सो चले गाइज टॉपिक का नाम लिखिए दस ऐसी ट्रिक्स जो कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन को आपके लिए आसान बना देंगी यही हमारा टॉपिक है उसमें जो ट्रिक नंबर वन है उसका टॉपिक लिखिए इंक्रीमेंट इन कार्बन चैन ना अगर आपको कार्बन चैन में इंक्रीमेंट करना हो सपोज करिए आपको मिथेन दे रखा है मिथेन से इथेन बनाना है प्रोपेन बनाना है ब्यूटेन बनाना है क्योंकि बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको रिएक्टेंट में आपको एक कार्बन दे रखा है लेकिन प्रोडक्ट में तीन या चार कार्बन है तो ये काम आप कैसे करोगे तो उसको चेक करेगा ये है ट्रिक नंबर वन तो सपोज करिए कि आपको यहां पर मिथेन दे रखा है तो सबसे पहला काम करना होता है इनको आप हेलो एल्किन में कन्वर्ट करो आप लोग याद रखिए कि किसी भी कन्वर्जन की जो रूट है वो है हेलो एल्किन हेलो एरिन वाला चैप्टर आपको हमेशा कन्वर्जन करने के लिए हेलो एल्किन हेलो एरिन में ज्यादातर हेलो एल्किन हेलो एरिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अगेन सबसे पहले आप इसको हेलो एल्किन में कन्वर्ट करिए ये मिथेन को कैसे कन्वर्ट करोगे आप जैसे कि सपोज करिए क्लोरीनेशन करवाते हैं इसका एच की प्रेजेंस में तो बहुत आसानी से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एल में ये तो पता ही है आपको बहुत आसान रिएक्शन है काफी बार पढ़ाई गई है सो so, यहां पर ये मिथेन अब क्लोरो मिथेन में कन्वर्ट हो गया दिखाई दे रहा है सब लोगों को अब क्या करेंगे अब बहुत ही सिंपल है जरा चेक करिए अब इसका रिएक्शन आप किससे कराओ सोडियम से करवा दो ईथर आपको एज अ सोलवेंट डालना है इस रिएक्शन का नाम क्या होता है मैं साइड में लिख देता हूं इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं क्या कहते हैं वुड्स रिएक्शन अब देखिए नाम भी साथ में लिख रहा हूं और ये हेलो एल्किन हेलो एरिन में करवा भी चुका हूं वुड्स रिएक्शन में क्या होता है इसी की दो यूनिट इस्तेमाल होती हैं और ये जो मिथाइल ग्रुप है आपस में दोनों यूनिट के जुड़ जाते हैं और इससे आपको आसानी से क्या मिल जाएगा कि सी एच आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे इथेन बन गया वुड्स रिएक्शन याद करिए मैं यहां सेपरेटली लिख देता हूं नाउ लुक एट इट ये देखिए CH3 उसके बाद यहां पर क्या है Cl CH3 जिसको याद नहीं मैं उसके लिए बता रहा हूं Cl और यहां पर दो सोडियम इस्तेमाल होंगे Na एंड देन Na अब यहां पर NaCl दो यूनिट बाहर निकल गया और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं सो so, इससे हमारा इथेन की फॉर्मेशन होगी और ये रिएक्शन करवा चुका हूं वुड्स रिएक्शन है ठीक है सो so, बहुत आसानी से हम लोग मिथेन से इथेन की तरफ आ गए इसमें इस्तेमाल किसको किया वुड्स रिएक्शन को अब सपोज करो कि अब आपको और इंक्रीमेंट चाहिए तो और इंक्रीमेंट के लिए क्या करोगे जरा चेक करना उसको देखिए अब वापस से इसको एक्टिवेट करो एक्टिवेट करने के लिए हमने क्लोरीनेशन करवाया एच की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा अगेन सी एच थ्री उसके बाद सी एच टू और उसके बाद यहां पर सी एल बना अब अगर सपोज कीजिए कि आप वापस ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसका सोडियम और इथर से रिएक्शन करा के प्रोपेन बना पाऊंगा तो नहीं बना पाओगे जरा चेक करो सोडियम और इथर रखा वापस से हमने वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया ठीक है वापस से हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया अब देखिए वुड्स रिएक्शन तो क्या करेगा इसी की दो यूनिट लेगा और जोड़ देगा आपस में अगर आप इसी की दो यूनिट क्योंकि यहां पर आपने यही किया था सी की दो यूनिट जुड़ गए आपस में तो इथेन बना लिया अब अगर यहां पर इथाइल की दो यूनिट जुड़ेंगी तो क्या बनेगी यहां पर ब्यूटेन बनेगा तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये है CH3 उसके बाद CH2 उसके बाद CH2 टू एंड देन सी एच ये तो ब्यूटेन बना रहा है क्लियर हो गया सो so यहां पर आपको ब्यूटेन बना इस चीज को समझिए तो इसका मतलब ये है मिथेन से अगर शुरू करेंगे तो उसके बाद कार्बन डबल होते जाएंगे अगर आपने वुड्स रिएक्शन करवाई तो देखिए एक से दो दो से चार अब वापस कराओगे तो चार से आठ पर आपको ये तो नहीं चाहिए सपोज करो कि आपको यहां से इथेन के बाद प्रोपेन बनाना था तो क्या करोगे तो ये तो समझ में आ गया आपको क्या करना है अब देखिए अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आप यहीं से शुरू करो एक्टिवेशन तो आपने पहले से कर ही दिया मैं यहां पर लिखता हूं ध्यान से उसको चेक करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है सो यहां पर जो इथाइल क्लोराइड आपको दिख रहा है उसका आपको कोरी हाउस सिंथेसिस करवाना है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरी हाउस सिंथेसिस ठीक है ये भी एट द सेम टाइम एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कोरी हाउस सिंथेसिस अब एक कोरी हाउस सिंथेसिस का काम क्या होता है इसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए जरा सोचो आपको बनाना था आपको यहां पर इथेन से प्रोपेन की तरफ जाना है तो इथेन को सबसे पहले आपने एक्टिवेट कर दिया इथाइल क्लोराइड अब आप जरा सोचिए प्रोपेन में आपके पास एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा सही है क्योंकि यहां पर दो ही कार्बन है तो आपको सी एच थ्री एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहां पर सबसे पहले तो इस्तेमाल करोगे किसका सी एच थ्री सी एल का क्लियर हो गया क्योंकि आपको सी एच थ्री चाहिए तो कोरिया और सिंथेसिस में जितने कार्बन आप बढ़ाना चाहते हो उसका आप हेलो एल्किन ले लो यहां पर एक ही कार्बन बढ़ाना था तो उसका हेलो एल्किन ले लिया 
अगेन कोरिया और सिंथेसिस कहां पर होगा हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बीच में ही होता है कोरिया और सिंथेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता रहा हूं और साथ में आपको यहां पर क्यूप्रिस आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी और साथ में लिथियम की जरूरत पड़ेगी कोरी हाउस सिंथेसिस इसी को बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चेक कर लीजिए सो so, यहां पर ये कोरी हाउस सिंथेसिस अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से ये जो मिथाइल है और ये जो इथाइल है आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे यहां पर प्रोपेन की जरा चेक करिएगा तो फाइनली क्या बनेगा दिस इज सी एच थ्री उसके बाद सी एच टू और उसके बाद सी एच थ्री ये लीजिए यहां पर प्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई ठीक है अब तो आप समझ गए होंगे अब फाइनली प्रोपेन हमने बना लिया अब इसी से एक कार्बन और बढ़ाना है तो फिर से कोरिया सिंथेसिस कराओ लेकिन कोरिया सिंथेसिस पहले फिर से इसको एक्टिवेट कराओ एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना है फिर से क्लोरीनेशन करना है तो हमने अभी इस वीडियो में क्या सीखा अब तो आप समझ जाओगे जैसे जैसे आगे बढ़ना है वो तो मालूम पड़ गया तो हमने यहां पर दो केमिकल रिएक्शंस का सहारा लिया ध्यान से चेक करेगा ये कन्वर्जन करने के लिए या अगर आपको इंक्रीमेंट करना है कार्बन चैन में तो आप यहां पर वुड्स रिएक्शन ठीक है वुड्स रिएक्शन और उसके अलावा यहां पर आप कोरे हाउस सिंथेसिस इसका इस्तेमाल कर सकते हो कोरे हाउस सिंथेसिस ये बहुत आसान है ठीक है और ये आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको याद आ, आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है कोरे हाउस सिंथेसिस में आपको एक हेलो एल्केन लेना होता है और साथ में क्यूपरस आयोडाइड और लिथियम की मदद लेनी होती है इसके थ्रू आप कुछ नहीं है यहां पे, वो जो हेलो एल्केन है और ये जो हेलो एल्केन है आपस में जो एल्काइल चैन होती है वो जुड़ जाती है और हेलो यहां से बाहर हो जाता है आप देखिए कितना आसान है सो so, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस बोलते हैं तो दो केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया है तो ये है मेरी ट्रिक नंबर वन जिसमें आप इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन कर सकते हो बहुत आसानी से अब ऐसी करके मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा एक एक वीडियो में सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों का फोकस रहे कि एक्चुअल में क्या है क्लियर हो गया सो so, यहां पर टोटल दस ट्रिक्स हैं अगर आपने वो दस ट्रिक वीडियो देख ली तो आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ऑलमोस्ट कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सो so, ये ट्रिक नंबर वन है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लिया सो फाइनली गाइस हमने ट्रिक नंबर वन देख ली है ठीक है अब आपको याद रखना है कि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा इनके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा सो so, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है और फटाफट से इस दस ट्रिक को मैं कवर कर दूंगा सो डोंट वरी अबाउट इट लेकिन ये वीडियो में जो नॉलेज आपको मिली है वो आपको कैसी लगी वो कॉमेंट सेक्शन में लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं देता हूं उसको जरूर चेक करें अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं अनकेडमी पे मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करवा चुका हूं और मेटलर्जी के मेटलर्जी के टोटल नो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं क्या आपने देख लिए नहीं देखे हैं तो जरूर जाके चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी ना किसी लेक्चर का लिंक दिया होगा जिसको क्लिक करो और तुरंत देखो चैप्टर्स दोनों प्लेटफॉर्म मिला के मैं आपके कंप्लीट करवा रहा हूं बहुत आसानी से हमारा सिलेबस हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप लोग एफर्ट करना मत छोड़िए सो so, चलिए गाइस अगली ट्रिक वीडियो में मिलेंगे और उसके साथ साथ एक एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं नया चैप्टर भी मैं अभी तुरंत ही शुरू कर दूंगा मंडे से मंडे से टिल देन आप ये ट्रिक वीडियोस को मेहनत करो इनके ऊपर मेहनत करो और ऑर्गेनिक कन्वर्जन के क्वेश्चन करो सो so, चलिए गाइज अगली वीडियो मिलता है टिल देन थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट